ഹായ് ഓൾ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ആ പോളിമേഴ്സ് ചാപ്റ്ററായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എക്സാംസിന് വരിക എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ പോളിമർ കണ്ടൈനിങ് സ്ട്രോങ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടി അപ്പം ഇവിടെ നാല് പോളിമേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സ്ട്രോങ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് പോലെയുള്ള സ്ട്രോങ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളിമർ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറൽ റബ്ബറ് ടെഫ്ലോൺ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് പോളിസ്റ്റയറിന് ഇതിൽ സ്ട്രോങ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ റബ്ബറിലാണോ ടെഫ്ലോൺ ആണോ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ആണോ പോളിസ്റ്റയറിനാണോ അപ്പോൾ നോക്കി നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ഇസ് എ സിന്തസ ഈ സിന്തസൈസ്ഡ് ബൈ ദി പോളി കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ഹെക്സാ മെത്തലീൻ ഡയമീൻ ആൻഡ് അഡിപ്പിക് ആസിഡ് ഇക്വലൻ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹെക്സാ മെത്തലീൻ ഡയമീൻ ആൻഡ് അഡിപ്പിക് ആസിഡ് ആർ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഇൻ എ റിയാക്ടർ ദിസ് ഈസ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ടു മേക്ക് നൈലോൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് അമോണിയം കാർബോക്സിലേറ്റ് മിക്സ്ചർ ദ നൈലോൺ സോൾട്ട് ഗോസ് ഇൻ ടു അ റിയാക്ഷൻ വെസൽ വെയർ ദ പോളിമറൈസേഷൻ പ്രോസസ് ഷേക്സ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ നോക്കി നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് മോണോമേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോളിമർ ആണ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മോണി മോണോമേഴ്സ് ഒന്ന് ഹെക്സാ മെത്തലീൻ ഡയമീനും രണ്ട് അടുപ്പിക്ക് ആസിഡും ഈ രണ്ട് മോണോമേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോളിമർ ആണ് ഇത് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി ദ ഇക്വലൻ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹെക്സാ മെത്തലീൻ ഡയമീൻ ആൻഡ് അടുപ്പിക്ക് ആസിഡ് ആർ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ദ വോട്ടർ ഇൻ എ റിയാക്ടർ നമ്മളൊരു റിയാക്ടറിൽ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹെക്സാ മെത്തലീൻ ഡയമീനെയും അടുപ്പിക്ക് ആസിഡിനെയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നോക്കി ദിസ് ഈസ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ടു മേക്ക് എ നൈലോൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് അമോണിയം കാർബോക്സിലേറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഹെക്സാ മെത്തലീൻ ഡയമീനും അടുപ്പിക്ക് ആസിഡും വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു നൈലോൺ സോൾട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഒരു അമോണിയം കാർബോക്സിലേറ്റ് മിക്സ്ചറിൻ്റെ ഒരു നൈലോൺ സോൾട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഫോം ചെയ്യും ദ നൈലോൺ സോൾട്ട് ഗോസ് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ വെസൽ വേ ദ പോളിമറൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഈ നൈലോൺ സോൾട്ട് പിന്നീട് പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് പോളിമറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോളിമർ ഫോമിലോട്ട് എന്നത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി ദ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ഹാവ് സ്ട്രോങ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ദ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് റിസൾട്ട് ഫ്രം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിമറാണ് നമ്മുടെ ഈ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്ട്രെങ്ത് കൂടാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇടയിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് കൊണ്ട് ആ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആർക്കാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ആരുടെ ഇടയിലാണ് സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പോളിത്തീൻ ബാഗ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം പോളിത്തീൻ ബാഗുകൾ ഈ പറയുന്നതിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പി ഇ ടി ആണോ എൽ ഡി പി ഇ ആണോ എച്ച് ഡി പി ഇ ആണോ പി വി സി ആണോ ഇതിൽ ഏതിനെ യൂസ്
ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് സോഫ്റ്റ് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിമർ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ടഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ടഫ്നെസ് ആൻഡ് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് സവിശേഷതകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എന്താ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ദെൻ ടഫ്നെസ് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പ് എടുക്കുകയൊന്നും ഇല്ല കൊറോഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തൊന്നും ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളും കൂടി ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പോളിത്തിലി സോറി പോളിയത്തിലീൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോളിത്തീൻ ഉണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പോപ്പുലർലി യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗാർബേജ് ബാഗ്സ് ജ്യൂസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പോളിത്തീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിയത്തിലീനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോളിത്തീൻ ബാഗുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി ഓപ്ഷൻസിനെയും കൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസിൽ ഒരു പി ഇ ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പി ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോളി എത്തിലീൻ ടെറിഫ് താലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ പോളി എത്തിലീൻ ടെറിഫ് താലേറ്റിനെയാണ് പി ഇ ടി പി ഇ ടി പോളി എത്തിലീൻ ടെറിഫ് താലേറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് പി ഇ ടി പോളി എത്തിലീൻ ടെറിഫ് താലേറ്റ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് പി ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടൻസേഷൻ ഫോം കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമർ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമർ ആണെന്ന് നോക്കി എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളിൻ്റെയും ടെറിഫ് താലിക് ആസിഡിൻ്റെയും കൂടെ കേട്ടോ പി ഇ ടി എന്തിൻ പി ഇ ടിയുടെ മോണോമസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേന് ആദ്യം നിങ്ങൾ പി ഇ ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താ പോളി എത്തിലീൻ ടെറിഫ് താലേറ്റ് എന്നാണ് അപ്പം എത്തിലീൻ ടെറിഫ് താലേറ്റ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മോണോമസ് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും ടെറിഫ് താലിക് ആസിഡുമാണ് ഓക്കെ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും ടെറിഫ് താലിക് ആസിഡുമാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോണോമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ തേമോ പ്ലാസ്റ്റിക് സിന്തറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് മാലിബിൾ അണ്ടർ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഷേപ്ഡ് തേമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പി ഇ ടീം ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ടു വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു മോയ്സ്ചർ മോയ്സ്ചറായിട്ടൊക്കെ ഹൈലി റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പി ഇ ടി അല്ലെങ്കിൽ പോളിയത്തിലി ടെറിഫ് താലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് എച്ച് ഡി ഇ എച്ച് ഡി പി ഇ എച്ച് ഡി പി ഇ എന്താ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളി എത്തിലി ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളി എത്തിലി ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളി എത്തിലീനാണ് എച്ച് ഡി പി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിമർ ഹൂസ് മോണോമർ ഈസ് എത്തിലി ഇതിൻ്റെ മോണോമർ എന്താണ് നമ്മുടെ എൽ ഡി പി ഇയിലെ മോണോമർ എത്തിലീനാണ് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി പി ഇക്കകത്ത് ഈ മോണോമർ എന്ത് തന്നെയാണ് എത്തിലീനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ തേമോ പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമർ ആണ് മെയ്ഡ് ഫ്രം പെട്രോളിയം പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു തേമോ പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമർ ആണ് നമ്മുടെ എൽ ഡി പി ഇ ആയിക്കോട്ടെ എച്ച് ഡി പി ഇ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടും തേമോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് കേട്ടോ തേമോ സെറ്റിംഗ് അല്ല തേർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് എച്ച് ഡി പി ഇ റിട്ടെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് റിജിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അണ്ടിൽ ഇറ്റ്സ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് റീച്ച്ഡ് അപ്പം എച്ച് ഡി പി ഇയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എത്തുന്നിടം വരെയും അവരെന്ത് ചെയ്യും റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിജിഡ് സ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു എന്താ എത്തുന്ന എന്താ ആ ഒരു മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എത്തുന്നിടം വരെ ആ റിജിഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല ആ ഒരു റിജിഡ് സ്ട്രക്ചർ അവരിങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എച്ച് ഡി പി ഇ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് കട്ടിംഗ് ബോർഡ്സ് എക്സെട്ര നമ്മൾ എച്ച് ഡി പി എ പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ അതുപോലെ കട്ടിംഗ് ബോർഡ് നിർമ്മിക്കാനൊക്കെയാണ് കേട്ടോ എൽ ഡി പി ഇ ആണ് പോളിത്തീൻ ബാഗുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി പി എ നമ്മൾ കട്ടിംഗ് ബോർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോട്ടിലുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിലുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എച്ച് ഡി പി ഇ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഓപ്ഷനകത്ത് ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പി വി സി അല്ലെങ്കിൽ പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് പി വി സി എന്ന് പറയുന്നത് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഹൈ ഇമ്പാക്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള നല്ല സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയ ഒരു പോളിമർ ആണ് പി വി സി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസ്
பியூனாயஸ் பியூனாயன் நைலோன் சிக்ஸ் நைலோன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் போலியத்திலீன் கிளிப்டால் அங்கே நம்ம குறைய எண்ணம் படித்தோம் அதில் ஏது வேணமெங்கிலும் நமக்கு சோதிக்காம் அப்போ இவிடு தான் சோதிச்சிருக்கிறது ஏதாக பிவிசி பிவிசி என்று பயந்த போலிமரின் கரஸ்பாண்டிங் மோனோமர் ஏதாண்டா சோதிச்சிருக்கிறது எத்திலீனானோ வினைல் குளோரைடானோ கேப்ரோலாக்டம் ஆனோ டெட்டா ஃப்ளோரோயிதீனானோ அப்ப നോക്ക നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഓരോ പോളിമേഴ്സും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മോണോമേഴ്സും ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം പോളിപ്രോപ്പീൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മോണോമർ ഏതാണ് പ്രോപ്പീൻ ആണ് കേട്ടോ പോളി അങ്ങ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പ്രോപ്പീൻ ആണ് പോളി പ്രോപ്പീൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മോണോമർ അതുപോലെ പോളി പോളി സ്റ്റെയറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മോണോമർ ആണ് സ്റ്റൈറി പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പി വി സിയുടെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മോണോമർ ആണ് എന്ത് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ അടുത്ത യൂറിയ ഫോർമാൽഡി ഹൈഡ് റെസിൻ്റെ മോണോമസ് ആണ് യൂറിയയും ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡും ഓക്കെ ദെൻ ഗ്ലിപ്റ്റാലിൻ്റെ ആണ് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും താലിക് ആസിഡും എത്തിലീൻ ഗ്ലൈ ഗ്ലൈക്കോളും താലിക് ആസിഡും ദെൻ ബാക്കലൈറ്റിൻ്റെ ആണ് ബാക്കലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിനോൾ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് റൈസിൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് മോണോമസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫിനോളും ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡും ഫിനോളും ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡും അടുത്തത് റബ്ബർ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോളി ഐസോപ്രീൻ ആണ് കേട്ടോ പോളി ഐസോപ്രീൻ ആണ് പോളി ഐസോപ്രീൻ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോണോമർ എന്താണ് ഐസോപ്രീൻ ആണ് കേട്ടോ ഐസോപ്രീൻ ആണ് മോണോമർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ ബ്യൂണൈസ് ബ്യൂണൈസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു ബ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടാഡൈൻ ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൈറീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്യൂട്ടാഡൈനും സ്റ്റൈറീനും ആണ് ബ്യൂണൈസിൻ്റെ മോണോമസ് ദെൻ ബ്യൂണൈ എന്നിൻ്റെ അതോ ബ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടാഡൈൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്രലോനൈറ്റിൽ അപ്പം ബ്യൂട്ടാഡൈനും ആക്രലോനൈറ്റിലുമാണ് ബ്യൂണൈ എന്നിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് രണ്ട് മോണോമസ് പിന്നെ അടുത്തത് ടെഫ്ലോ ടെഫ്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാ പോളി ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഇതീനാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള മോണോമർ ഏതാണ് ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഇതീനാണ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന മോണോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെഫ്ലോണിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് മോണോമർ ആണ് ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ ഇതി അടുത്തത് ചെർലീൻ ചെർലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും ചെറുപ്പ് താലിക് ആസിഡുമാണ് കേട്ടോ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും ചെറുപ്പ് താലിക് ആസിഡുമാണ് ചെർലീനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സോറി ടെർലീനകത്തുള്ള രണ്ട് മോണോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മെലാമിൻ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് റേസിൻ പേരിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് മെലാമിനും ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡും മെലാമിനും ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡും ആണ് മെലാമിൻ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് റേസിനകത്തുള്ള രണ്ട് മോണോമസ് ദെൻ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സിനകത്ത് വരുന്നത് ആരാ ക്യാപ്രോലാക്റ്റും നൈലോൺ സിക്സ് നൈലോൺ സിക്സിനകത്ത് ക്യാപ്രോലാക്റ്റും നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സിനകത്ത് വരുന്നത് ഹെക്സാമത്തിലെയും ഡയമീനും അടുപ്പിക്ക് ആസിഡും ഓക്കെ അതിനുശേഷം ആൽക്കൈൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആൽക്കൈൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനകത്ത് വരുന്നതാണ് മാലിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രേഡും മെത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും മെത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും മാലിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രഡും ദെൻ പി എം എം എ അല്ലെങ്കിൽ പോളി മീതേൽ മെത്തക്രലേറ്റ് അതിനകത്ത് പോളി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്താ മീതേൽ മെത്തക്രലേറ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ മോണോമറ് പി എം എം എക്കകത്തുള്ള മോണോമർ മീതേൽ മെത്തക്രലേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട പോളിമേഴ്സും അതിൻ്റെ എല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് മോണോമേഴ്സും ഫെമിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് പി വി സിയുടെ മോണോമർ എന്താണ് പി വി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ പോളി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തുണ്ട് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് അപ്പോൾ പി വി സിയുടെ മോണോമർ എന്താണ് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഓപ്ഷൻ ബി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും പോളിമേഴ്സും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് മോണോമേഴ്സ് എങ്കിലും അത്യാവശ്യം ബൈഹോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം നമുക്ക് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിന്നും കൂടുതലും മോണോമേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പോളിമർ ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ദ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഗ്ലാസ് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഗ്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പോളിമറിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി ഓപ്ഷൻ എ ഗ്ലിപ്താൾ ഓപ്ഷൻ ബി പി എം എം എ ഓപ്ഷൻ സി ടെഫ്ലോൺ
can office. So, where do you use your PMMA? Okay? Shatterproof windows, then skylights, illuminated signs, uh, aircraft canopies. Then, you can use your pet and your windows. Then, you can use your pet and 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 your pet. You can use your pet and your pet. In the end, we have a polymer that we use for the use of the Buna SNA. We use synthetic rubber. We use synthetic rubber. Teflon is important. We use non-stick cookware. We use Teflon. We use Terlene fabric. We use Terlene fabric. We use Terlene fabric. We use Terlene fabric. Then backlight ini, nampol plastik switcher sekarang dah kena itu bekerja orang. PVC ini nampol tube gula, pipe gula kan dalam ikan bekerja orang. Awalnya melamin formal di header resin ini nampol ceramic plastik material sekarang dah kena bekerja orang. Nylon six ini nampol fabric orang dah kena itu kau use orang. Apa ini pernah tu esok itu, nampol bulletproof glasses. Alangkah pertama ni orang ni buat glasses sekarang dah kena itu nampol endri orang use ini nampol PMM ni orang. Lain nampol baru aircraft ini windows. Alangkah orang ni lah. Pertama ke itu baru baca ta area sekarang, alangkah portion sekarang orang tak kau main di itu, nama le PMM yang UC R orang. Tapi bulletproof glasses orang tak kau, hendak ikut mereka crop cinta glass ke orang tak kau item, alangkah pertama putih pula ada glasses sekarang orang tak kau item, nama le PMM yang ada UC. Tapi bulletproof glass orang tak kau hendak ni ikut UC ya PMM yang ada. Kita poli metali metal kerja itu, option B. Option B PMM yang ada correct title lines. Okay, ada lah. Pada muka anjam tu khususnya lor tu pa. The non-metal used in the vulcanization of rubber. Per rubber ni ada vulcanization ni main di dia. Nama lu biologi kena non-metal eh dah ane, eh dah ane jauh ceri kena dah. Phosphorus ano, sulfur ano, graphite ano, iodine ano, nane jauh ceri kena dah. Ini parah ini ada lu phosphorus ni ano, sulfur ni ano, graphite ni ano, iodine ano. Nama lu rubber ni ada vulcanization ni main di tu biologi kena dah ane jauh ceri kena dah. No ka? The non-metal used in the vulcanization of rubber is sulfur. Sulfur is used in the rubber and the vulcanization of rubber. Okay? Sulfur is used in the non-metal rubber and the vulcanization of rubber. The vulcanization of a rubber is the process that improves the elasticity of the rubber and strength of rubber by heating it in the presence of a sulfur. The vulcanization of the rubber and the strength of elasticity of the rubber. The vulcanization of the rubber is used in the rubber. Sulfur linkage itu provide juga itu undar, na ini strength tu melasticity kita, nama le improve juga ini. Tapi vulcanization means, nama le sulfur ni add juga itu, untuk sulfur cross linking ni, nama le rubber ni structure ni ada ilang undak edukan. Okay? Apa the chemical process that converts the natural rubber materials of a variety of elasticity, hardness and mechanical durability by heating is known as sulfur vulcanization. Apa? Nama le natural rubber ni elasticity lah ikutai, strength lah ikutai, ella. Nampol sulfur ni use ini, untuk orang cipta asing kalau beriti edikan dah ni, ada vulcanization, sulfur vulcanization, ada vulcanization using sulfur yang baru ini ada. The vulcanization of rubber was invented in the year 1890-1839 by the American chemist Charles Goodyear. Charles Goodyear ada, nampol ini orang vulcanization introduce je, dah perlu guna nortu cikan. Charles Goodyear ada, nampol vulcanization of sulfur introduce ini, ada vulcanization of sulfur ni, nampol nampol sulfur, sorry, nampol rubber ni. Vulcanization of rubber. Enam baran ala sulfur na use jadi tu unda. Nama da rubber anda structure anda ini lah sulfur linkages tu provide jadi. Madu beri ada ni strength tu kute gay. Madu bola ni properties agak natural rubber ni kat lah ada ni beri ada ni korcch properties agak improve jadi na proses ana vulcanization using sulfur anu baran ini tu. Okay. Apa tu ka? Ibu dah answer itu beri ni. Ia adalah non metal used untuk vulcanization of rubber. Rubber vulcanization ini used jadi non metal. Ia adalah sulfur. Ia adalah option B. Sulfur adalah correct answer itu beri nada. Okay? Option B. Sulfur adalah correct answer itu beri nada. Ni arah anda question lalu dua. Which of the following is a thermo setting plastic? Ni, anda boleh class itu dapat pahami itu. Nampak option itu anda. Tanda rigi nelayan termo plastik ini terlihat ceria. Kalau yang tanda rigi nelayan termo setting plastik ini terlihat ceria, anda lari di lekang question juga ram. Apa tu? Kita ada empat option tu. Anda terang. Tanda rigi nelayan termo setting plastik ini adalah mana? Jauh ceri kena. Charlie ini adalah polyester ini adalah backlight ini adalah neoprene ini adalah mana? Jauh ceri kena. Kita akan nak. The thermo setting polymer is a polymer that can be irreversibly hardened to a desired shape. 
അപ്പം എന്താ ഇറിവേഴ്സിബ്ലി ഹാർഡൻ അതായത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിനെ ഹാർഡൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ സോഫ്റ്റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല സോഫ്റ്റൺ ആയിരുന്ന ഒരാളെ ഹാർഡൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ച് അതിനെ വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലോട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അത്തരത്തിലുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ തേമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് സംഭവിക്കുക നമ്മൾ അതിനെ ഹാർഡൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാർഡൻ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കും തിരിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ റിവേഴ്സിബിൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് സോഫ്റ്റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ തേമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് ഹാർഡൻ ദ തേമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് കനോട്ട് ബി മെൽറ്റഡ് ഓർ റീഷേപ്ഡ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഹാർഡൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ തേമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് സോഫ്റ്റൺ ചെയ്യാനോ അവരുടെ അവരുടെ പഴയ അവസ്ഥയിലോട്ട് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനോ ഒന്നും നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല സം എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ തേമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ ബാക്കലൈറ്റ് പോളി യൂറിയ ദെൻ യൂറി യൂറിയ ആണ് പോളി യൂറിയ ആൻഡ് യൂറി ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് റെസിൻസ് യൂറിയ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് റെസിൻസ് അപ്പൊ നോക്കി തേമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്കലൈറ്റ് ഉണ്ട് യൂറിയ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് റെസിൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തേമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് ഈ ബാക്കലൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ യൂറിയ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് റെസിൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ എന്താ ഹാർഡൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനെ പഴയ അവസ്ഥയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതൊരു പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആയിരിക്കും അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ തേമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ ദി പോളിമേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈബേഴ്സ് ദേ ആർ നെയ്ദർ വെരി സ്ട്രോങ് നോ വീക്ക് ആൻഡ് ഹാസ് നോ ക്രോസ് ലിങ്ക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ചെയ്ൻസ് ദീസ് ആർ ലീനിയർ ഓർ സ്ലൈറ്റ്ലി ബ്രാഞ്ച് ലോങ് ചെയിൻ പോളിമേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് സോഫ്റ്റനിങ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹാർഡനിങ് ഓൺ കൂളിംഗ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ പോളിത്തീൻ പോളിസ്റ്റയറിൻ പോളിവിനൽ ക്ലോറൈഡ് എക്സെട്ര ഇനി ഇത് തേമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് എന്താ തേർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് തേമോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കിടയിൽ ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അവർ സോഫ്റ്റൺ ചെയ്യും തിരിച്ച് നമ്മൾ അവരെ കൂൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഹാർഡൺ ചെയ്യും തിരിച്ച് ഹാർഡൻ്റെ അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ആളെ വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് സോഫ്റ്റൺ ചെയ്യും വീണ്ടും നമ്മൾ തണുപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേന് അത് ഹാർഡൻ ചെയ്യും വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റൺ ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ തേമോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് സോഫ്റ്റൺ ചെയ്യാം ഹാർഡൻ ചെയ്യാം വീണ്ടും സോഫ്റ്റൺ ചെയ്യാം വീണ്ടും ഹാർഡൻ ചെയ്യാം അത് എത്ര വട്ടം വേണമെങ്കിലും റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം കാരണം അവിടെ അവർക്കിടയിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ തേമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് വരുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരൊരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോസ് ലിങ്കിങ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് പോകണം അവരെ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് പഴയ അവസ്ഥയിലോട്ട് സോഫ്റ്റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അവിടെ ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം തേമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ബാക്കലൈറ്റും യൂറിയ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് റെസിൻസും അതുപോലെ തേമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പോളിത്തീൻ പോളിസ്റ്റൈറീൻ പോളിവിനൽ ക്ലോറൈഡ് ഇതെല്ലാം തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടെമ്പററി ചേഞ്ച് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് പെർമനന്റ് ചേഞ്ച് എവിടെയാണെന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക തേമോ സെറ്റിംഗിനകത്ത് പെർമനന്റ് ചേഞ്ചും തേമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സിനകത്ത് ടെമ്പററി ചേഞ്ചുമാണ് നടക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കി ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടെർലീന് പോളിസ്റ്റേറിയന് ബാക്കലൈറ്റ് നിയോപ്രീൻ അവരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം നോക്കി ടെർലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിന്തറ്റിക് പോളിയെസ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഒരു സിന്തറ്റിക് പോളിയെസ്റ്റർ ആണ് ടെർലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെർലീനെ തന്നെയാണ് ഡാക്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതിനെയാണ് ഡാക്രോൺ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നൈലോൺ സി
നിയോപ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ ആണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് പോളി ഐസോപ്രീൻ ആണ് കേട്ടോ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ പോളി ഐസോപ്രീനും സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ ആണ് നിയോപ്രീൻ നിയോപ്രീൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് പോളി ക്ലോറോപ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിയോപ്രീനകത്തുള്ള മോണോമേസ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലോറോപ്രീൻ ഓക്കെ ക്ലോറോപ്രീൻ ആണ് നിയോപ്രീനകത്തുള്ള മോണോമർ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാമിലി ഓഫ് സിന്തറ്റിക് റബ്ബേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് ക്ലോറോപ്രീൻ then it is widely used in the manufacturing products such as medical and sports supports then medical applications und then sports in the sports might relate cheyidittulla ipam nammade ball bat adu pole ulla saanangal okke undakkanayittu okke nammade neoprene use cheyarundu then neoprene exhibit good chemical stability and maintains flexibility over a wide temperature range appo chemical stability und adu pole and flexible nature um aanu nammade neoprene ullathu appo nokke nammade question lotu vanne thermosetting plastic inde allengil thermosetting polymer inde example aanu choichirunnathu തെർളീൻ ആണോ പോളിസ്റ്റേറീൻ ആണോ ബാക്കലൈറ്റ് ആണോ നിയോപ്രീൻ ആണോ ഏതാണ് തേമോസെറ്റിംഗ് ബാക്കലൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ ബാക്കലൈറ്റ് ആണ് തേമോസെറ്റിംഗ് പോളിമർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കലൈറ്റും ഉണ്ട് യൂറിയ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ്രോസിൻസ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും തേമോസെറ്റിംഗ് പോളിമേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ പോളി എത്തിലീൻ പോളിസ്റ്റൈറിൻ അതൊക്കെ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് തെർമോസെറ്റിംഗ് ആണ് ബാക്കലൈറ്റും യൂറിയ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ്രോസിൻസ് ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ ബാക്കലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ബാക്കലൈറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ പോളിമർ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ബാക്കലൈറ്റ് ഉണ്ട് സിൽക്ക് ഉണ്ട് കവലാർ ഉണ്ട് ലെക്സാൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഒരു നാച്ചുറൽ പോളിമർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പോളിമർ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് പോളിമേഴ്സ് അതിൽ സോഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നാച്ചുറൽ പോളിമർ സെമി സിന്തറ്റിക് പോളിമർ സിന്തറ്റിക് പോളിമർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ സെമി സിന്തറ്റിക്കിന് സിന്തറ്റിക്കിന് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം സിൽക്ക് ആണ് ഇവിടെ നാച്ചുറൽ പോളിമർ ഓക്കെ അപ്പം നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നേച്ചുറൽ നിന്നും ഡയറക്ട്ലി കിട്ടുന്നത് അതായത് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നോ അനിമൽസിൽ നിന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഡയറക്ട്ലി കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിമേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സെല്ലുലോസ് ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റാർച്ച് ആയിക്കോട്ടെ എൻസൈംസ് ആയിക്കോട്ടെ സിൽക്ക് ആയിക്കോട്ടെ പ്രോട്ടീൻസ് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി സെമി സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സിൽ നിന്നും സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിമേഴ്സിനെയാണ് സെമി സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലുലോസ് അസറ്റേറ്റ് സെല്ലുലോസ് നൈട്രേറ്റ് സെല്ലുലോസ് സാൻഡേറ്റ് ഇതെല്ലാം സെമി സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻ മെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിമേഴ്സിനെയാണ് എന്താ മാൻ മെയ്ഡ് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈലോൺ സിക്സ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ബാക്കലൈറ്റ് ടെഫ്ലോൺ ഇതെല്ലാം സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സ് ആ വൈഡ് ബയോമെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സിച്ച് എസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ടിഷ്യൂ റീജനറേഷൻ ഇമേജിംഗ് ഏജൻസ് എക്സെട്ര ദെൻ സെമി സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് ആർ ഡിറൈവ് ഫ്രം നാച്ചുറലി ഒക്കോറിംഗ് പോളിമേഴ്സ് ആൻഡ് അണ്ടർ ഗോ ഫർദർ കെമിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ സെല്ലുലോസ് നൈട്രേറ്റ് സെല്ലുലോസ് ഓസറ്റേറ്റ് ദെൻ സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് ആർ മാൻ മെയ്ഡ് പോളിമേഴ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ ആൻഡ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് സിന്തറ്റിക് പോളിമർ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് പോളിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് സിൽക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് ആണ് മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളിമേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി സിൽക്ക് ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ സിൽക്ക് ആണ് നാച്ചുറൽ പോളിമർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ തന്നിരുന്നാലും സിന്തറ്റിക് ആണോ സെമി സിന്തറ്റി
ഈ പോളിമേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അത്